ఆయాల్ మన బేబీ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్గా థియేటర్స్లో రన్ అవుతుంది అవర్ టీమ్ వెరీ ఎలైటెడ్ విత్ ద రెస్పాన్స్ సో ఈరోజు ఏంటంటే బేబీ సినిమా చూస్తున్న బేబీలందరితో ఒకటి మాట్లాడాలి అమ్మాయిలు అసలు వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి బేబీ చూసి ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అమ్మాయి ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా ట్రూగా లవ్ చేస్తే ఫస్ట్ లవ్ అని చెప్పారు కదా లాస్ట్ లో ఎండింగ్ అప్పుడు తనే గుర్తుండిపోతాడు లైఫ్ లాంగ్ అనేది ఆ విషయం అర్థమైంది నాకు మిమ్మల్ని చూస్తే ఫస్ట్ పడిపోయాను ఇంట్రొడక్షన్ మా పాల్రెడ్డి గారికి క్రెడిట్స్ అండి మా డైరెక్టర్ గారికి ఇంకా పడిపోవడం తప్పితే ఇంకేం జరిగింది ఏం జరిగింది అంటే మీ క్యారెక్టర్ నాకు బాగా నచ్చింది సార్ అంటే ఈ కాలంలో ఎట్లున్నారు జనరేషన్ అంటే వాడుకొని వదిలేద్దాం అని కాకుండా అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా నెక్స్ట్ మీరు తనని మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి వచ్చారు కదా నాకు అది చాలా అంటే చాలా నచ్చింది ఇంకా నేను వెయిటింగ్ దీని గురించి యాక్చువల్లీ అసలు ఎలా కన్వే అయింది ఏంటి నా క్యారెక్టర్ గురించి అని అంటే మనీ ఉన్న అబ్బాయిలు ఏంటంటే ఇట్లా పాషుగా ఉంటారు అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి అట్లా చూపిస్తారు కదా అనుకుంటారు కదా ఇందులో అలా కాకుండా మనీ ఉన్న లగ్జరీ లైఫ్ ఉన్న అంటే బ్యాడ్ థింక్ కాకుండా ఒక గుడ్ అబ్బాయి లాగా చూపించారు కదా అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఈ మూవీ చూసాక నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ప్రజెంట్ కరెంట్ జనరేషన్ అమ్మాయిలు కొంతమంది ఎలా ఉన్నారు బట్ అందరూ అలా ఉంటారని అయితే చెప్పలేము ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక అబ్బాయి పూర్గా ఉన్నాడని అతని దగ్గర లవ్ ప్యూర్గా ఉండదని అయితే మనం అనుకోవద్దు ఎందుకంటే అతను చూడడానికి పూర్ కావచ్చు బట్ తన లవ్లో అయితే అలాంటిది కనిపించదు కదా అంటే హీరోయిన్ ఈ మూవీలో అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అంటే తనకి గిఫ్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అలాంటివి అంటే మీరు తప్పుగా అనుకోవద్దు అనిపించింది ఇంకొకటి అంటే హీరోయిన్ హీరో విషయంలో అయితే ఇంతే హీరో అతనైతే చాలా అంటే చాలా కన్విన్స్ చేశాడు హీరోయిన్ ని టూ టూ డైలాగ్స్ వేసాడు పాజిటివ్ గా నెగిటివ్ గా మీరే అంటే మీరు ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తూ తను తీసుకోదేమో అనుకుంటూ తన వేలో పాజిటివ్ అంటే తను మిమ్మల్ని రాంగ్ అనుకోకుండా అట్లా ఒక డైలాగ్ వేశారు ఇంకోటి ఏంటి తను మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ గిఫ్ట్ తను యాక్సెప్ట్ చేసేలాగా కూడా వేశారు కన్విన్సింగ్ స్కిల్స్ చాలా ఉన్నవి ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక రెండు విషయాలు ఒకటి తను గిఫ్ట్లు తీసుకోవటం అనేది అక్కడ పూర్ కి రిచ్ కి సంబంధం లేదు గిఫ్ట్లు తీసుకోవడం మీకు ఇష్టం నా తెలిసి మెజారిటీ అందరికి అమ్మాయిలకు అందరికి గిఫ్ట్లు తీసుకోవడం ఇష్టం ఉంటుంది కదా గిఫ్ట్లు ఎవరైనా ఇస్తే ఇష్టం ఉంటుంది కదా సో తన తన నేచర్ లో అది ఉంది గిఫ్ట్లు అంటే చాలా ఎక్సైట్ అయ్యే ఒక నేచర్ తనకు ఉంది సో ఎవరైనా పైగా దాన్ని ప్యాక్ చేసి ఇచ్చి నీట్గా ఇస్తే ఆ గిఫ్ట్ ఇయటము అవన్నీ తనకు ఒక ఎక్సైట్మెంట్ దాంట్లో ఏముంది కూడా తనకు అవసరం లేదు బట్ గిఫ్ట్ తీసుకోవటం ఇష్టం రెండు క్వశ్చన్ ఏంటంటే యా హిస్ అ బిగ్ మ్యానిపులేటర్ అబ్బాయిలు ఎలా ఉంటారంటే నువ్వు 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 ఇది తీసుకుంటే చెడ్డదాని అవ్వవు సో నువ్వు మంచిదానివే అని కన్విన్స్ చేసి మ్యానిపులేట్ చేసేది అనమాట అంతే అంటే ఈ మూవీలో వాళ్ళకి నచ్చిన సీన్ ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఉంది అంటే ఇమోషనల్ సీన్స్ అన్ని చాలా ఇష్టం నాకు సెకండ్ హాఫ్ లో కానీ థియేటర్ లో మేము నిన్న థియేటర్ విజిట్స్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ లో కూడా చాలా అన్ని అరుపులు చప్పట్లు అన్ని వస్తున్నాయి మాకు సో దట్ వాజ్ వెరీ నైస్ బట్ నాకైతే నా ఫేవరెట్ మూమెంట్స్ ఆర్ నో రెండు ప్రేమ మేఘాలి సాంగ్ లో డైలాగ్ ఏంటి ఫేవరెట్ ఇట్లా చేయబట్టుకొని నన్ను కూడా ప్రేమించిన అని అడుగుతా అంటే అందులో ఫాదర్ ఎఫెక్షన్ అక్కడ ఒక దగ్గర క్లిక్ అయింది అంటే ఏ టైమ్ లో ఏ సిచ్యువేషన్ లో అయినా ఒక డాట్ అని ఒక ఫాదర్ అని వాడు చూసుకున్నారు సపోర్ట్ గా అదొకటి బాగా నచ్చింది అంటే ఒక వాళ్ళ డాటర్ ఇద్దరు అబ్బాయిలు వచ్చి అలా చేసా కూడా అతను ఒక సపోర్ట్ గా నిలబడ్డాడు అంటే మన పేరెంట్స్ చెప్పింది వినాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఫైనల్ గా అని అర్థమైంది వైష్ణు నేను పెద్ద ఫ్యాన్ మీకు మీ వెబ్ సిరీస్ చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ అయినా చాలా ఇష్టం 
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ మిమ్మల్ని ఈ మూవీలో చూడటం మస్తు అనిపించింది అసలు మీ యాక్టింగ్ కి రాక అసలు రాక చాలా బాగా చేసారు ఏడ్పించేసారు లాస్ట్ కి అసలు థ్యాంక్ యూ ఇంకా మంచి మూవీ తీయాలి మీరు ఆల్ ది బెస్ట్ మూవీ అయితే సూపర్ ఓవరాల్ మూవీ చూసేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు లేట్ చేయరు మీరు ఎన్నిసార్లు మిమ్మల్ని మీరు రిలేట్ చేసుకున్నారు రిలేట్ ఏం చేసుకోలే కానీ ఏడుపొచ్చింది ఒక పాయింట్ ఏ పాయింట్ కి వాళ్ళ మమ్మీ చనిపోయినప్పుడు ఏడుపొచ్చింది ఓకే మీకు బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడా లేరు సింగిల్ సింగిల్ అందుకే రిలేట్ చేసుకోలే నువ్వు విరాజ్ ఫ్యాన్ అయిపోయా చాలా నచ్చండి విరాజ్ ఏ సీన్ నచ్చింది ఏ సీన్ అన్ని బాగున్నాయి మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ మస్తు అనిపించింది సీన్ మీన్స్ థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్లీ ఆ అమ్మాయి ఏం చేసినా లాస్ట్ కి మీ దగ్గరకు వచ్చింది కదా మీరు ఎందుకు తనని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు నాకు అది లాస్ట్ చెప్పిన కదా నాలో మంచితనం హీరోయిజం నాలో లేవే నువ్వు తప్పు చేసి అవును చెప్పారు కానీ పాపం తను అన్ని లగ్జరీస్ ఆ లైఫ్ ని అంతా వదులుకొని మీ కోసం వచ్చింది మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి ఉంటే బాగుండేది కాదా అంటే నాకు పాపం అనిపించలే బేసిక్ అండ్ వన్ థింగ్ నేను ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ని అడగాలనుకుంటున్నాను సార్ అంటే లైక్ లాస్ట్ వైష్ణవికి మ్యారేజ్ అయింది కదా వై ఓన్లీ వైష్ణవి నాట్ ఆనంద్ ఆనంద్కి వైష్ణవికి మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరిగింది లైఫ్లో మూవ్ ఆన్ అయిపోయింది ఆనంద్కి అది లేదు సఫర్ అవుతానే ఉన్నాడు సో మేము విరాజ్ క్యారెక్టర్ తీసేసాం యాక్చువల్లీ లా తీసేసామంటే లాస్ట్లో కంక్లూడ్ చేసిన ఒక సీన్ ఉంది యాక్చువల్లీ ఎవరైనా జీవితంలో ఇలాంటివి ఫేస్ చేసినప్పుడు లవ్లో ఒక బ్రేకప్ కానీ ఒక ఒక బ్యాడ్ ఫేస్ చూసినప్పుడు ప్రేమ తాలూకు ఏదైనా పెయిన్ ఉంటే దాన్ని హీల్ చేయగలిగేది టైం ఒక్కటే సో ఒక టైం ఇస్తే ఏదైనా సరే పెయిన్ వెళ్ళిపోతుంది సో లైఫ్లో అలా ఒక వన్ ఇయర్కి విరాజ్ మూవ్ ఆన్ అయిపోతాడు వైష్ణవి మూవ్ ఆన్ అయిపోతుంది ఇతను ఇతను మూవ్ ఆన్ అవ్వలేకుండా ఉన్నాడు అతనికి ఇప్పుడు పట్టకపోవచ్చు కానీ ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఐదేళ్ల తర్వాత ఆ ఇంపాక్ట్ పోవచ్చు సో అది అది చెప్పదలుచుకున్నాను అంతే సినిమా ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఆనంద్ మీ బ్రదర్తో మీరు ఎప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటారు ఛాన్స్ ఉందా ఛాన్సెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ కానీ చేసినా కానీ మేమిద్దరం అన్న తమ్ముళ్ళని చేయాల్సి వస్తుంది సో అలాంటి స్క్రిప్ట్ రావాలి వెయిటింగ్ ఉంటాయి కదా యా ఆ ఛాన్స్ కోసం వెయిటింగ్ మేము యా థాంక్యూ ఎప్పుడైతే తో తెలియదు గానీ ఓకే హోప్ఫుల్లీ ఎప్పుడైనా రావాలి కానీ యా థాంక్యూ థాంక్యూ ఆ సర్ నాకు ఇంట్లో ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ మదర్ చనిపోతది కదా అనంత వాళ్ళ మదర్ ఎట్లా చనిపోతది ఎందుకు చనిపోతది ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది నాకు అంటే చనిపోయింది అంటే చనిపోయింది ఇంకా అన్ని డీటెయిల్స్ ఇప్పటికే 252 ఉంది అన్నారు కదా అవన్నీ కూడా చూపించాల్సి వస్తే ఇంకా ఏ మూడో అవుతది జస్ట్ అట్లా క్యారెక్టర్ ఎండ్ అలా చేసిన దాని ముందు ఒక షార్ట్ ఉండదు యుఎస్ ప్రింట్ లో ఓవర్సీస్ ప్రింట్ లో ఉంటది యాక్చువల్లీ సో మదర్ అంటే తను ఏడ్చిన తర్వాత వెళ్ళి తనకి కాళ్ళకి దండం పెట్టాలని అమ్మ అంటాడు మన అని తనను తను వినేస్తుందని అనుకుని ఆగిపోతాడు ఏం చెప్పకుండా తర్వాత ఆ షాట్ తీసేయాల్సి వచ్చింది లేదంతలో బయటకు వచ్చిన తర్వాత తన్ తను చనిపోతూ కూడా మనకి డబ్బులు ఇస్తుందిరా అంటాడు కదా ఆ తర్వాత తను అంటాడు అమ్మ నిన్న రా తను ఎప్పుడు అమ్మ అని కూడా అంద అది ఇది అంటుంటాడు నిన్న రాత్రి నీకు సారీ చెప్దామని వచ్చానే ఎక్కడ నువ్వు వింటావని చెప్పలేకపోయాను నువ్వు చెవిటి దాని వాని కూడా మర్చిపోయాను నేను నా అసలు ఏం కొడుకుని అమ్మ అంటాడు అని కాళ్ళ మీద పడతాడు అది కూడా లెంత్ వల్ల తీయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు చాలా బాధపడుతున్నా అంటే చాలా మందికి మదర్ ఎపిసోడ్ మెజారిటీ నాకు మెసేజెస్ అన్ని అవే వస్తున్నాయి మదర్ ఎపిసోడ్ టూ గుడ్ ఉంది టూ గుడ్ ఉంది అదంతా అని సో అదొక పెద్ద మిస్టేక్ చేసిన నేను అది తీసేయటం అనేది వైష్ణవి గారు వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నారు కదా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు తప్పు చేస్తుందని ఆమెకి తెలిసి చేస్తుందా తెలియక చేస్తుందా ఫాదర్కి ఎందుకు తెలియలేకపోతుంది ఫాదర్ తనలో చేంజెస్ గమనిస్తాడు గమనిస్తాడు వాన్ కూడా చేస్తాడు మీ ఫస్ట్ సీన్లో కూడా మనకి ఇంకొకరికి ఖర్చు పెట్టే స్తోమత ఉంటేనే మనం అవతల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఖర్చు పెట్టించుకోవాలని తను చెప్తాడు కూడా అంతకు మించి తను 
తన లైఫ్లోకి ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేడు కదా ఏం జరుగుతుంది ఏంటని తను తాగుతోంది తన ఆయనకు అర్థమవుతోంది తనలో చేంజెస్ గమనించాడు కానీ అమ్మాయి ఇంత డెసిషన్ ఇంత 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 సిచ్యువేషన్లో ఇరుక్కుంటుందని తెలిసి ఉంటే ఏమన్నా చేసేవాడేమో బట్ స్టిల్ నాకు తెలిసిన ఫాదర్స్ ఎవరైనా సరే ఫాదర్స్ కానీ మన పేరెంట్స్ కానీ మనం ఒక తప్పు చేసిన ముందు వెనక నిలబడతారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నువ్వు భయపడుకు ధైర్యంగా ఉండ అంటారు తర్వాతే చేసిన మిస్టేక్స్ ఏంటి వాటిని కరెక్ట్ చేయటం ఎట్లా మనల్ని కరెక్ట్ చేయటం ఎట్లా అనేది ఆలోచిస్తారు సో క్యారెక్టర్ అలా ఫినిష్ చేశాను ఈ మూవీలో ఒక మోరల్ ఏంటంటే అట్ ఫైనల్ మనం వి ఎట్ లాస్ట్ పేరెంట్స్ దెల్ బి తోడుగా అంటే మనం ప్రియారిటీ మనం బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇస్తాం బట్ ఎట్ ఫైనల్ పేరెంట్స్ లవ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు చూపించారు లైక్ లాస్ట్లో ఇద్దరు బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్లో దేవర్ లైక్ ఫాదర్ ఇంకా మదరే సో అతని వర్స్ట్ టైంలో వాళ్ళ మదర్ లైక్ ఉన్న మనీ అంతా షీ వాజ్ గివింగ్ మీ అంటే హీరోయిన్ వర్స్ట్ టైంలో వాళ్ళ డాడీయే తోడు ఉండే సో ద మోరల్ వాజ్ మనం ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఒకవేళ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నా ప్రియారిటీ ఫ్యామిలీ తర్వాత ఇవ్వాలి అని ఒకటి ఇట్ వాస్ గుడ్ అదొకటి అర్థమైంది లేదు యాక్చువల్లీ నేను అలా చెప్పలేదు అంటే ఫాదర్ మే బి గుడ్ గుడ్ అంటే మీకు ఇలా అర్థమైనా కూడా గుడ్ యాక్చువల్లీ బట్ ఎవరైనా మనల్ని ప్రేమించిన వాళ్ళు ఎప్పుడూ అర్థం చేసుకుంటారు కరెక్ట్గా కరెక్ట్గా కన్వే చేయగలిగితే మన మనం ప్రేమించిన లవర్ని లేకపోతే ఫాదర్నో మదర్నో వీళ్ళందరూ జెన్యున్గా లవ్ చేసే ఏ పర్సన్ అయినా సరే మనం ఓ సిచ్యువేషన్లో ఎదుర్కొన్నప్పుడు వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ షేర్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత అందరూ సపోర్టివ్గా ఉండరు కదా యా అందుకే మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళని అని నేను పేరెంట్స్ అనలేదు సో మనల్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు మనం నిజమైన వాళ్ళు మనల్ని నిజంగా ప్రేమిస్తున్న వాళ్ళు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు షేర్ చేసుకోవాలి ఇండివిజువల్గా డీల్ చేయటం కంటే దే విల్ వాళ్ళ నుంచి ఒక ఒక ఏదో ఒకటి రావచ్చు సపోర్ట్ మనకి కానీ నిజంగా మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరో కూడా తెలియాలి అది మన నాన్న లవరా సీతన అనేది సో సీత లాంటి వాళ్ళ సలహాలు తీసుకోకండి మదర్ మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఉన్నట్టా లేకపోతే గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఉన్నట్టా ఈ మూవీ ద్వారా తెలుసు అబ్వియస్లీ మదర్ మీద లవర్ మీద ఉన్నట్టే కదా అదే కదా అన్నాడు తను కూడా అంటే లైక్ మదర్ చనిపోయినప్పుడు అంత బాధపడలేదు కానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మనం ఒక పేరెంట్ అయిన మనం ఒక అంటే ఫాదర్ వాల్యూ తెలియాలంటే మనం ఒక ఫాదర్ అవ్వాలి మదర్ వాల్యూ తండ్రి మనం ఒక మదర్ అవ్వాలి లేదా మన వైఫ్ డెలివరీ టేబుల్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు తను లేబర్ పెయిన్స్ పడుతున్నప్పుడు మనకి మదర్ వాల్యూ తెలుస్తుంది ఫాదర్ వాల్యూ ఎలా అంటే మనం ఒక ఫాదర్ అవ్వాలి బట్ మనం ఉండే ఏజ్ ఎలా ఉంటుందంటే టీన్ ఏజ్లో ఇంకా ప్రపంచంలో నేను ఎప్పుడు ఇంత ప్రేమ చూడలేదు వీళ్ళు చూపించిందే నిజమైన ప్రేమ అనుకుని భ్రమలో ఉంటాం మనం యాక్చువల్లీ యా ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు మీరు నెగిటివ్ అవుతారని మీకు అనిపించలేదా బేబీలో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్ అవి రా ఉంటాయి అంటే పాజిటివ్ ఎంత అవుతుందో అంతే నెగిటివ్ కూడా ఉంది అంటే స్పెసిఫిక్గా ఈ అమ్మాయే నెగిటివ్ అవుతుంది అని చెప్పేది ఏం లేదు కదా సో అంటే ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్కి ఒక్కొక్కలాగా మనం రియాక్ట్ అవుతాం ఇన్ మన మన రియల్ లైఫ్లో సో బేబీలో కూడా ఆ పిల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల లేదా ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్తో అయినా ఇష్యూస్ వల్ల లేదా మూడో పర్సన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్ల ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది ఎట్లాంటి డెసిషన్స్ తీసుకుంటుంది అనేది ఆమె ఆ అమ్మాయికి అప్పుడు అర్థం కాదు ఆ పిల్ల కరెక్ట్ చేస్తుందా రాంగ్ చేస్తుందా ఏంది అని కూడా అర్థం కాదు సో మీ ఐ డెంట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్ అంటే నేను రాంగ్గా కన్వే అవుతుంది అని చెప్పి ఏం లేదు ఇట్స్ ఆల్ క్లియర్ అండ్ రియాలిటీ ఉంది కదా మీకెవరికైనా ఈ సినిమాలో వైష్ణవి క్యారెక్టర్ ద్వారా ఉమెన్ని కించబరిచినట్టు ఎవరికైనా అనిపించిందా లేదు సార్ ఏందంటే ఇప్పుడు ఉన్నది చూయించిరు మీరు ఇప్పుడు నడుస్తుంది అది తప్పుగా అనట్లేదు నేను అదేందంటే ఒక అమ్మాయి కొన్ని సిచ్యువేషన్లో ఎలా ఉండాలి ఎట్లా అంటే ఫేక్ ఏది కరెక్ట్ ఏది మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారని నిజాలు తెలుసుకొని ఉండాలి అనేది మీరు చూపించిరు నాకు అది అర్థమైంది థ్యాంక్ యూ ఇంకెవరికైనా అనిపించిందా 
అమ్మాయిలను ఒక రాంగ్ వేలో చూపిస్తున్నాడు డైరెక్టర్ అని ఎవరికి అనిపించలేదా థ్యాంక్ యూ